Thomas Eriksson heter jag. Jag är vd och medgrundare till A1M Pharma. Och vad ägnar vi oss åt? Jo, vi försöker göra utveckla biologiskt läkemedel baserat på ett kroppseget protein som heter alfa-1 mikroglobulin. Därav namnet A1M Pharma. Vi är vad vi heter skulle vi kunna säga. Vad är då A1M? Jo, det är så att i vår kropp så utsätts vi för eh, oxidativ stress dagligen och stundligen. Den här stressen, eller det finns en normal nivå på den, och då är den inget problem för oss. Men i ett antal sjukdomstillstånd så blir det här för mycket för kroppens eget försvar. Och det är kroppens eget försvar vi faktiskt arbetar med. Och det är det A1M är. Det är skydd just mot oxidation. Och hur kan man då på ett enkelt sätt illustrera vad som händer med oxidation. Jo, då kan man göra så här. Här är ett friskt och fräscht äpple, som ni ser. Och så här ser det ut efter ett tag när syre har fått jobba på det utan någon motangrepp eller försvar dess däremot. Så att A1M är alltså kroppens försvar mot oxidation. Och där finns som sagt en balans och i sjukdomsfall så slår den över och blir till oxidativ stress. Nå, var, är då, var skapar det då det stora problemet? Jo, det skapar problem i våra njurar. Och så länge det här systemet är i balans så är det inga problem. Men kommer det i obalans så slår det hårt mot njurfunktion. Vi arbetar med två olika indikationer. Vi arbetar med havenskapsförgiftning. Och vi arbetar med njurskydd vid cancerbehandling. Ganska nyligen så har vi kommunicerat en ny utvecklingsplan för framtiden här. Och det kommer vår arbetande styrelseordförande att beskriva lite mer i detalj hur vi ser våra nästa steg. Så att jag har den stora glädjen att introducera för er Martin Austin, vår styrelseordförande. And my purpose here today is to talk to you about the business of A1M and how it's actually going to create value, all sorts of values, financial, monetary, on an individual basis, but principally for a society. So, where have we got to now? Assuming I get to the right one of those, we have now completed the first batches of the product manufacturing process, which says, yes, in the bottle, we have it. We can now do the required testing which will allow us to talk to the Federal Drug Administration, the FDA in the United States, the, United, the um, EMA, European Medicines Agency, and to start to get the regulatory approval for what we need to take it from being a research idea, which is excellent, into a testing um, of the protein itself, and now into the process of making a medicine. We talked about preeclampsia. I've given you a very brief description of that. But from the industry perspective, and I come from the pharmaceutical industry, many, many years in the pharmaceutical industry, unfamiliar models are always treated with caution. Preeclampsia has not been treated successfully before. We would be the first. It makes, therefore, sense for us to look for somewhere to prove ourselves in a medium which is understandable to the pharmaceutical industry, because we can make a product from this, and at the same time, it's a route, a part of our, the route on our journey towards helping preeclampsia. So if I was going to America, if I didn't have a powerful ship or a plane, I'd like to stop at the Azores halfway there and reprovision and bring myself forward. So this is, that's something like our plan. NICE, which is the organization which does the auditing of healthcare in the United Kingdom, published a number. They said that acute kidney failure costs the UK healthcare service 434 to 620 million pounds every year. It's not just the cost of drugs, it's the cost of the support of the patients all the way through. If that's true in the UK, and that's 60 million people, 500 million in Europe, 400 million in the United States, we're talking enormous numbers. We have to stop it at the source. Working with a big international pharmaceutical company, you look at every opportunity in the world. 
I did the same with a US investment firm. We looked at thousands upon thousands upon thousands of opportunities. Most of them are incremental, little bit better, little bit better, little bit better. This is a fundamental biological process and we've been able to pull it together in a way that it can be used therapeutically. That opportunity is outstanding. Who would not want to work on something that good? Particularly as I believe I can help that process take it to become something outstanding. I hope I've convinced you that commercially what we have is something which is now in our hand, in the bottle, and ready to go. We need support, and that's what we're asking for.